ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்சஸ் இன் பிஎல்எஸ்கியூஎல் கர்சஸ் தான் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் கர்சர் அப்படின்னு என்ன பார்த்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்ப்போம் வென் எஸ்கியூஎல் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ப்ராசஸ்ட் அதாவது எஸ்கியூஎல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ப்ராசஸ் ஆச்சுன்னா ஆரக்கல் கிரியேட்ஸ் ஏ மெமரி ஏரியா அதாவது எஸ்கியூல் ஸ்டேட்மெண்ட்னா அது இன்செக்ட் டெலிட் அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா அது வந்து ப்ராசஸ் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆரக்கல் என்ன பண்ணால் ஒரு மெமரி ஏரியா கிரியேட் பண்ணும் அந்த மெமரி ஏரியா தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா கான்டெக்ஸ்ட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இந்த கான்டெக்ஸ்ட் ஏரியா இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரு மெமரி ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணுறது தான் கான்டெக்ட் ஏரியா த கர்சர் இஸ் எ பாயிண்டர் கர்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்டர் டு திஸ் கான்சர்ட் ஏரியா அந்த கான் அந்த கான்சர்ட் ஏரியாவுடைய பாயிண்டர் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்சர் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்வோம் இட் கன்டைன்ஸ் ஆல் இன்ஃபர்மேஷன் நீடட் ஃபார் ப்ராசஸிங் த ஸ்டேட்மெண்ட் அது என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கன்டைன் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது ஒரு ப்ராசிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் என்னென்ன இருக்குமோ எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே அதில் வந்து இருக்கும் In PLSQL, the concept area is controlled by cursor. அதாவது பிஎல்எஸ்கியூல பார்த்தீங்கன்னா அந்த கான்டெக்ஸ்ட் ஏரியா இருக்கு இல்லையா அது வந்து எது கண்ட்ரோல் பண்ணோம் தான் கர்சர் தான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் A cursor contains information on a select statement and the rows of data. The cursor என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறோமோ அதோடைய இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது எந்த ரோ ஓகேவா ரோஸ் ஆஃப் டேட்டா இப்போ நிறைய ரோஸ் இருக்குது எந்த ரோஸை செலக்ட் பண்ணுறோமோ அதோடைய டீட்டெயில்ஸை கொடுக்கும் அதாவது அது ஃபுல்லாக அந்த டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக அந்த கர்சரில் வந்து இருக்கும் There are two types of cursors. இருக்கு என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிசிட் கர்சர்ஸ் அண்ட் தென் எக்ஸ்பிளிட் கர்சர் சொல்லிட்டு ரெண்டு கர்சர் வந்து இருக்கு இப்போ வந்து நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிசிட் கர்சர் இம்ப்ளிசிட் கர்சர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஜெனரேட்டட் பை ஆரக்கல் அதாவது இம்ப்ளிமெண்ட் கர்சர்னு சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதுவும் கிரியேட் பண்ண தேவையில்லை இது ஆட்டோமேட்டிக்காக எது கிரியேட் பண்ணோம் ஆரக்கல் கிரியேட் பண்ணும் எப்போனா நம்ம எக்ஸிக்யூல் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ வந்து இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கிரியேட் ஆகிடும் These are created by default. தீஸ் ஆர் கிரியேட்டட் பை டீஃபால்ட் அதான் சொல்கிறோம் இல்லையா இது வந்து எப்படி இருக்கும் டீஃபால்ட் ப்ராசஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அதான் வேணும் டிஎம்எல் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா இன்செக்ட் அப்டேட் டெலிட் அண்ட் அது அது வந்து டி அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டீஃபால்ட்டாக வந்து கிரியேட் ஆகிடும் கர்சர்ன்றது ஆரக்கல் ப்ரொவைட் சம் ஆர்டிபியூட்ஸ் நோனஸ் இம்ப்ளிசிட் கர்சர் ஆர்டிபியூட்ஸ் டு டே அதாவது ஆரக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா சில ஆர்டிபியூட்ஸ் இருக்குது இம்ப்ளிசிட் ஆர்டிபியூட்ஸ் அது ஸ்டேட்டஸ் பற்றி தெரிஞ்சதுக்காக என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்சன்டேஜ் ஃபவுண்ட் அண்ட் பர்சன்டேஜ் நாட் ஃபவுண்ட் பர்சன்டேஜ் ரோ கவுண்ட் அண்ட் தென் பர்சன்டேஜ் ஈஸ் ஓப்பன் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிபியூட்ஸ் இன் ஆரக்கல் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிபியூட்ஸ் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம் இஃப் இ பர்சன்டேஜ் பவுண்ட் ஃபவுண்டுன்னு இருக்கு இல்லையா இது வந்து ட்ரூ வரும் எப்போனா நம்ம டிஎம்எல் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் இல்லையா எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா தட் மீன்ஸ் அஃபெக்ட் அஃபெக்ட் மீன்ஸ் நம்ம கொடுக்கறது சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூனு சொல்லிட்டு ரிட்டர்ன் ஆகும் இல்லை எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகலை நமக்கு வந்து ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் இப்போ பர்சன்டேஜ் நாட் ஃபவுண்ட் இருக்கு இல்லையா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் டு த ஃபவுண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்ட் இருந்தால் அதாவது சேஞ்ச் ஆனால் ட்ரூன்னு வரும் இங்கே வந்து எப்படின்னா எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகலைன்னா இங்கே வந்து ட்ரூ வரும் அதர்வைஸ் வந்து ஃபால்ஸ் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ரோ கவுண்ட் இந்த பர்சன்டேஜ் ரோ கவுண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அஃபெக்டட் மீன்ஸ் இந்த இடத்துல அஃபெக்டட் மீன்ஸ் சேஞ்சஸ் ஓகேவா இட் ரிட்டர்ன்ஸ் நான் எத்தனை ரோஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அதாவது சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்றத சொல்கிறதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ரோ கவுண்ட் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் கிளியராக பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு எம்ப்ளாயின்ற டேபிள் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய் ஐடி எம்ப்ளாய் நேமே டெஸ்டினேஷன் அண்ட் தென் சேல்ரி சொல்லிட்டு நாலு ஃபீல்டு கொடுத்தாச்சு த்ரீ ரோஸ் வந்து கொடுத்தாச்சு இது வந்து எப்படி வந்து நம்மளுடைய பிஎல்எஸ்கியூவில் கர்சர் மூலிமா எழுதணும்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இங்கே வந்து கொடுத்தாச்சு இதான் நம்மளுடைய எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய கர்சர் கிரியேட்டட் இது வந்து கர்சர் கிரியேட்டட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளர் கொடுத்தேன் டிக்ளரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் டோட்டல்ன்ற வேரியபிள் நேம் கொடுத்துட்டேன் நம்பர் ஆஃப் ஃபைவ் லென்த் வந்து ஃபைவ் வர மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிஹைண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம
இப்போ டிஎம்எஸ் அவுட் புட் டாட் புட் லைனில் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க வேரியபிள் டோட்டல் மீன்ஸ் ரோ கவுண்ட் எத்தினி நம்பர் ஆஃப் கவுண்ட்ஸ் அண்ட் தென் எம்ப்ளாயிஸ் அப்டேட்டட் அப்படின்ற மெசேஜ் ஒன்று கொடுத்துருக்கு அண்ட் நம்ம இஃபை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு என்கிட்ட க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளோட டேபிள் எத்தினி இருக்குது இப்போ வந்து சேல்ரின்ற ஃபீல்டு வந்து நமக்கு வந்து இருக்குது அப்போ டூ தௌசண்ட் வந்து இருக்கும் நம்மளோட டேபிள் எத்தினி ஃபீல்டு இருக்குது மூணு ஃபீல்டு தட் மீன்ஸ் ரோஸ் மூணு ரோஸ் இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த டோட்டல்ன்றது என்ன ஒரு நமக்கு ரோஸ் கவுண்ட்னா நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் கவுண்ட் தானே சொல்லியிருந்தேன் இப்போ நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் கவுண்ட்ஸ்னால் அப்போ த்ரீ வந்து நமக்கு அப்டேட் ஆகும் த்ரீ எம்ப்ளாயீஸ் அப்டேட்டட் அப்படின்னு வந்துட்டு பிஎல் பை எஸ்கேஎல் ப்ரொசீஜர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்ற மெசேஜ் வந்து நமக்கு வந்துடும் இப்போ வந்து நம்மளுடைய ரெக்கார்ட்ஸை போய் நம்ம செக் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் ஆஸ்டி ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி டேபிள் கொடுத்தோம்னா இப்போ அந்த சேல்ரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபீல்டுமே நம்ம நமக்கு என்ன இருக்கும் இங்கே என்ன இருக்குது டென் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கு இல்லையா இல்லை வந்து ரெண்டு ரெண்டு தௌசண்ட் தானே ஆட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் இங்கே வந்து டூ தௌசண்ட் தானே நம்ம ஆட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் டூ தௌசண்ட் ஆட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்கனால நம்மளுடைய ஃபீல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம்னு சொல்லிட்டு ஏறி நமக்கு இந்த மாதிரி அவுட் புட் போகும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிசிட் கர்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் எக்ஸ்பிரிசிட் கர்சர்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸ்பிரிசிட் கர்சர் என்னென்னு பார்த்தோன்னா த எக்ஸ்பிரிசிட் கர்சர்ஸ் ஆர் டிஃபைன் பை த ப்ரோக்ராமர்ஸ் டு கெயின் மோர் கண்ட்ரோல் ஓவர் த கான்டென்ட்ஸ் ஏரியா அதான் நிறையா வந்து டிஃபைன் நம்மளே வந்து டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தீஸ் கர்சர்ஸ் ஷுட் பி டிஃபைன் இந்த டிக்ளரேஷன் செக்ஷன் நம்ம வந்து எங்கே இது வந்து டிஃபைன் பண்ணோம் இந்த எக்ஸ்பிரிசிட் கர்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிக்ளரேஷன் செக்ஷன்ல தான் வந்து நம்ம இது பண்ணுவோம் இதுளுடைய சின்டெக்ஸ் அப்படினு பாத்தீங்கனா கர்சர் என்ற கீவேர்ட் குடுணும் and then cursor name நம்ம குடுக்குற நேம் தான் is என்ற கீவேர்ட் and then select statement அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கொடுக்கும் இதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீனா four steps இருக்கு இந்த explicit கர்சரில் ஃபஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளேர் த கர்சர் கர்சரை டிக்ளேர் பண்ணோம் டூ இன்சுலேஷ் இந்த மெமரி மெமரிக்காக நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் இன் மெமரியில் இன்சுலேஷ் பண்ண போகிறோம் அதனால் கர்சர் வந்து என்ன பேருன்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் த கர்சர் டு அலகேட் மெமரி நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்சரை ஓப்பன் பண்ணி அதுக்கான மெமரியை அலகேட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெச் த கர்சர் டு ரிட்டீவ் டேட்டா நெக்ஸ்ட் க்ளோஸ் த கர்சர் டு ரிலேஸ் அலகேட்டட் மெமரி அதாவது நம்ம கர்சர் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னா டேட்டா ரிட்டியூ பண்ணுறதுக்காக ஃபெச் பண்ணுறோம் அந்த கர்சரை அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் கர்சரை க்ளோஸ் பண்ணி அந்த மெமரியை டி அலகேட் பண்ணிடும் அதாவது மெமரியை ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுரும் ஃபஸ்ட் நம்ம இன்சுலேஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த வேலை முடிஞ்சோன்னு என்ன ஆகுனா அந்த கர்சர் வந்து என்ன ஆகுனா அவர் மெமரி வந்து ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டிக்ளேர் த கர்சர் டிக்ளேர் த கர்சருக்கான சின்டெக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்சர் நேம் நம்ம கொடுக்குற கர்சர் நேம் ஈஸ் என்ற கீவேர்ட் செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளரேஷன் கர்சர் டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்காக நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பார்த்தோம் ஓப்பன் த கர்சர் பார்த்தோம் இல்லையா ஓப்பன் த கர்சர் எதுக்கு அலகேட் மெமரிக்காக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கான சின்டெக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் அண்ட் தென் கர்சர் நேம் இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான சின்டெக்ஸ் ஓகே ஃபெச் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது ஃபெச் த கர்சர் இந்த ஃபெச்ன்றது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரோவாக நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அதான் இது இட் இஸ் யூஸ் இட் டு ஆக்சஸ் ஒன் ரோ அட் ஏ டைம் ஒவ்வொரு ரோவாக நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறதா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெச் இன்றதை கர்சர் யூஸ் பண்ணுறோம் அதோடைய சின்டெக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃபெச்னு கொடுத்துட்டு கர்சர் நேம் இன்டு வேரியபிள் லிஸ்ட் இதான் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய சின்டெக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் த கர்சர் இட் இஸ் யூஸ் டு அதான் மெ மெமரி வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கணும் அதுக்கான சின்டெக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா க்ளோஸ் அண்ட் தென் கர்சர் நேம் அது வந்து நம்ம வந்து கொடுப்போம் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா நான் வந்து சேம் எக்ஸாம்பிள் தான் எடுத்திருக்கேன் நம்ம எம்ப்ளாயின் டேபிளு ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த இது டிக்ளரேஷன் இப்போ டிக்ளரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய் ஐடி எம்ப்ளாய் நேம் எம்ப்ளாய் சேல்ரின்றது வேரியபிள் நேம் நம்ம கொடுக்குற நேமு அண்ட் தென் எதுக்குன்னா அது கெட் பண்ணுறதுக்காக ஏன்னா நம்ம
இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டு கர்ஸ் டிக்ளரேஷன் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் ஓப்பன் பண்ணோம் இல்லையா அப்போ அது பிஹைண்டில் தான் எழுதணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளரேஷன் பாட்டில் எழுதணும் நம்மளுடைய கர்சருடைய டிக்ளரேஷன் பாட்டில் எழுதுவோம் நெக்ஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணுறது பிஹைண்ட் பாட்டில் எழுதணும் இப்போ வந்து பிஹைண்ட் கொடுத்தாச்சு இப்போ ஓப்பன் ட்ரக் கீவர் கொடுத்துட்டு நம்முடைய கர்சர் நேம் என்னது இங்கே இஎம்பி அப்போ இஎம்பி நான் இங்கே வந்து கொடுத்தா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு ஸ்டெப் முடிஞ்சிருச்சு மூணாவது ஸ்டெப் என்னன்னு சொன்னால் ஃபேச் பண்ணோம் இல்லையா அதாவது ஒவ்வொரு இதுவாக எடுக்கணும் இல்லையா இப்போ ஃபேஸ் அது வந்து லூப்பில் கொடுக்குறோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு இதே லூப்பில் எங்கே கொடுக்குறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபேச்ன்றது என்ன பண்ணது அட் ஒரு ரெக்கார்டு தான் ஒரு டைம் எடுக்கும் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணோம் எத்தனை ரெக்கார்டு இருக்கோ அத்தனை ரெக்கார்டு வேணுன்றதுனால நான் வந்து இங்கே என்ன கொடுக்குறேன்னா லூப்பில் கொடுக்குறேன் இப்போ ஃபேச்ன்ற கீவர் நம்ம வந்து கொடுத்தாச்சு இஎம்பின்றது நம்ம கர்சர் நேம் இன் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் நேம் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா எம்ப்ளாய் ஐடி எம்ப்ளாய் நேம் எம்ப்ளாய் சேலரி இப்படி கொடுத்தோம்னா அதுக்குள்ளே இருக்கிற டேட்டா அதை ஐடி நேம் சேலரி இருக்கிற டேட்டா இதுக்குள்ளே வந்துடும் ஓகேவா இப்போ வந்து எக்ஸிட் எப்போ வந்து எக்ஸிட் ஆகும்னா நம்ம கொடுக்குற கர்சரில் இது இல்லைன்னா நமக்கு என்ன ஆகணும் நாட் ஃபவுண்டுன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸிட் ஆகிடும் அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு என்ன வரும்னா அது இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்னன்னா டிபிஎம்எஸ் டாட் அவுட் புட் டாட் புட் லைனில் எம்ப்ளாய் ஐடி ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கேன் எம்ப்ளாய் நேமு ஸ்பேஸு அண்ட் தென் எம்ப்ளாய் சேலரி இங்கே எம்ப்ளாய் ஐடி எம்ப்ளாய் நேம் எம்ப்ளாய் சேலரி அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன இல்லையா அதாவது இந்த டேட்டா இதில் ஒவ்வொரு இருக்க டேட்டாவும் எதில் இதில் போய் இப்போ ஐடி இப்போ இ எம்ப்ளாய் ஐடின்றது எதில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் இங்கே இங்கே எம்ப்ளாயி ஐடி ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கோம்ல நெக்ஸ்ட் இ நேம்ன்றது எம்ப்ளாயி நேமு அண்ட் தென் சேலரின்றது இ சேலரிக்குள்ளே நமக்கு வந்து டேட்டா போகும் இப்போ நம்ம அப்படியே கால் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த கண்டிஷன் அதாவது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இருக்கோ அத்தனை நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் வரைக்கும் கண்டிஷன் போயிட்டே இருக்கும் அந்த லூப் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் லாஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன சொன்னோம் நம்மளுடைய கர்சரை க்ளோஸ் பண்ணணும்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ க்ளோஸ் இஎம்பி அப்போ இது வந்து இஎம்பின்றது கர்சர் நேம் இப்போ நாலு ஸ்டெப்பே நம்ம பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் எண்டு கொடுத்தாச்சு இப்போ அவுட் புட் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய் ஐடி எம்ப்ளாய் நேம் நெக்ஸ்ட் சேலரி கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா அந்த சேலரி நான் இங்கே போடலை இங்கே வரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய் ஐடி ஒன் நாட் டூ ஒன் நாட் த்ரீ ஒன் நாட் ஃபோர் அதில் இருக்கிற எல்லா ஐடியுமே வந்துடும் ஒவ்வொன்றா அதுதான் நம்ம வந்து லூப் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே வந்து நம்ம சேலரி என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் டுவெல் தௌசண்ட் அப்போ நமக்கு என்ன வரும் இங்கே ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இதுவும் சேர்த்து வரும் டுவெல் தௌசண்ட் ஏன்னா மூணு ஃபீல்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா செலக்ட் ஸ்டே பண்ணும் மூணு ஃபீல்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ உங்களுக்கு கர்சர்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஷேர